रजीम बिस्मिल्लाम अस्सलाम वालेकुम बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल खरीय से और आप सबको वेलकम ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों सीरीज में हम उन पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं जो एम टी के पेपर्स पूरे पाकिस्तान भर में हो रहे हैं ये पेपर्स उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आने वाले दिनों में अपना एम टी का एग्जाम देना है याद रहे कि हम ना सिर्फ सवालों को पढ़ते हैं बल्कि उनके एक्सप्लेनेशन भी समझते हैं और उसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि आने वाले दिनों में सवाल किस अंदाज में पूछे जा सकते हैं लेक्चर थ्री मेरे बेटा इस वक्त आप सब लोग देख रहे हैं अगर आपने लेक्चर वन और टू नहीं देखा तो इसी यूट्यूब चैनल से लेक्चर वन और टू देख लेना पहले पहला सवाल बेटा इस वक्त स्क्रीन पर बायोलॉजी का हमारे सामने है डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास एट दो रिएक्शन होते हैं ना लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन क्या होता है सर लाइट रिएक्शन दिन के वक्त होता है डार्क रिएक्शन याद रखना मेरे बच्चों स्ट्रोमा के अंदर होता है आओ मैं एक्सप्लेनेशन आपके सामने पढ़ूं द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एज द इंजाइम्स ऑफ स्ट्रोमा डू नॉट रिक्वायर लाइट याद रहे आपसे पूछा जा सकता है अब के डार्क रिएक्शन क्यों स्ट्रोमा के अंदर होता है चूंकि सर स्ट्रोमा के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनको लाइट की जरूरत नहीं होती तभी हम इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं अब सवाल है द पीएच ऑफ ब्लड डिक्लाइंस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन इज हीमोग्लोबिन हमारे पास पिगमेंट मौजूद है एक हीमोग्लोबिन से कितने मॉलिक्यूल बाइंड हो सकते हैं सर चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड हो सकते हैं याद रखना पीएच जब बढ़ती है तो बाइंडिंग बढ़ती है और पीएच जब कम होती है तो बाइंडिंग कम होती है इस स्टेटमेंट को सुनिए As blood near the lungs, the carbon dioxide concentration decreases, causing an increase in the pH. This increase in pH increases the hemoglobin's affinity for oxygen. और इस जिस इफेक्ट से बढ़ती है बेटा उस इफेक्ट को बहुत इफेक्ट हम पढ़ते हैं तो न सिर्फ ये याद रखना एक बात बल्कि दूसरी बात भी याद रखना कि जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो पीएच आपके पास इंक्रीज होगी अगला सवाल है विच ऑर द फॉलोइंग कैरी इंफॉर्मेशन टूवर्ड सोमा ऑफ द न्यूरोन सर ये डेंड्राइड्स हैं जो न्यूरोन के सोमा यानी मेन बॉडी तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं द सोमा इज द सेल बॉडी माइलन शीट प्रोवाइड इंसुलेटिंग लेयर टू द डेंड्राइड्स and dendrite carry the signals to the stroma region between two consecutive z line is the region between two consecutive z line is basically a sarcomere hum padhte hain the sarcomere is the fundamental unit of contraction and is defined as the region between two z lines bachcho yaad rahe kal jo humne paper solve kiya tha usme n isotropy par sawal aaya tha aaj aapko z line par sawal aaya iska matlab skeletal muscle wala topic hamare liye bahut important hai टॉन्सिल्स आर रिलेटेड टू बेसिकली बेटा टॉन्सिल्स में लिम्फ नोड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं लिम्फॉइड सेल्स होते हैं तो हम कहते हैं सर इट इज रिलेटेड टू द लिम्फेटिक सिस्टम टॉन्सिल्स आर बेसिकली द क्लस्टर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द नोज माउथ एंड थ्रॉड लिम्फोसाइड्स एंड मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट इन द टॉन्सिल्स ये भी याद रखना मेरे बच्चों के शायद इम्तान में आपसे पूछ लिया जाए कि क्या क्या मौजूद होता है इसमें तो सर इसमें लिम्फोसाइड्स और मैक्रोफेजेस मौजूद हैं द ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम लेग्स बाय याद रहे कि हमने अब पिछली क्लास में भी ये बात पढ़ी थी कि वना के वह हमारे पास दो तरह के होते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर सुपीरियर बेटा हार्ट के ऊपर से लेकर आता है ब्लड और इन्फीरियर हार्ट के नीचे से लाता है हार्ट के नीचे से मुराद यानी लेग्स की बात हो रही है तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बेटा वना कहवा बन जाएगा सो द इन्फीरियर वना कहवा इज अ लार्ज वेन दैट कैरी इज द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर एंड मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी What is the number of carbon atom in pyruvic acid? अगर ग्लाइकोलिसिस बेटा मैं याद करवाऊं आपको तो सिक्स कार्बन होते हैं ग्लूकोज में फिर वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है फिर वो ब्रेक होता है तो बेसिकली तीन वो पायरो कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है ये याद रख लेना कि एक ग्लूकोज से दो पायरोविक एसिड बनते हो सकता है ये सवाल पूछ लिया जाए आपसे स्लो रेट पेरिसाइसिस कॉजेस बच्चे समझते हैं पेरिसाइसिस सिर्फ इसोफिगस में होती है लेकिन नहीं पेरिसाइसिस बेटा इंटेस्टाइन में भी होती है सिर्फ इसोफिगस में नहीं होती और अगर पेरिसाइसिस में स्लो रेट हो रहा है तो आपके पास फीसिस को बॉडी से बाहर निकलने में प्रॉब्लम होता है जब फीसिस बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते तो कंडीशन आपकी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाती है दिस मीन्स दैट द पेरिसाइसिस ऑफ रेक्टम और लार्ज इंटेस्टाइन इज एबसेंट सो दैट वेस्ट सिंपली स्टॉल्स एंड कांट बी एक्सपेल्ड बाय द एनस This symptoms include severe constipation, जिसे हम उर्दू में कब्स कहते हैं Enzyme does not affect. Enzyme product concentration पर affect नहीं करता याद रहे enzyme substrate की concentration पर affect करता है और उसको product बनाता है 
वॉट इज द नेम गिवन टू वायरस विच डू नॉट लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द होस्ट सेल बात की जा रही है बैक्टीरियो फेज की और बैक्टीरियो फेज में लाइजोजेनिक लाइफ साइकिल की उसे हम नाम देते हैं टेम्परेट वायरस वायरस पर्टिकुलरली बैक्टीरियो फेजेस जिन्हें हम टेम्परेट कह रहे हैं जो फौरी तौर पर इन्फेक्शन या लाइसिस कॉज नहीं करते हैं अगर हम लाइजोजेनिक लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं तीन दिनों से हम ये देख रहे हैं बेटा कि पेपर मुश्किल नहीं है लेकिन पेपर कॉन्सेप्चुअल है अगर आपने रीडिंग ठीक की है तो Keratinized epithelial is found in cell. It is found in here. Which one is a dollar of the cell? वैसे तो कहा जाता है currency of the cell. अब dollar को हम यहाँ पर currency से ले रहे हैं तो ATP is the right answer. Eukaryotes can share which of the following from prokaryote? Sir, mitochondria, nucleide, or Golgi complex are absent in eukaryotic in prokaryotics, but cell wall is present in prokaryotes as well as eukaryote. Bacteria की cell wall होती है ना peptide गले कौन से मिलकर बनी हुई? ये बेटा बालू जी वो क्वेश्चन थे जो मुख्तलिफ स्टूडेंट से मुझे मिलते गए और चैनल पर रहिएगा आप लोग डेली बेसिस पे आप देख रहे हैं कि इस तरह की वीडियो अपलोड होती है और इससे आपकी प्रैक्टिस भरपूर हो रही है चाहे आपने कहीं से भी अपनी प्रैक्टिस की थी लेकिन ये वीडियो लेक्चर्स आप देख रहे हैं तो आपको भरपूर एनर्जी मिल रही है आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें जिनका पेपर होने वाला है भी उनको बड़ा फायदा होगा इससे मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन है सर मैग्नेटिक लाइंस पर यूनिट एरिया तो मैं अक्सर बच्चों से कहता रहा कि फॉर्मूलाज और डेफिनेशन याद करना आप देख रहे हो वो आ रही है पेपर में अब भी वक्त है जिन्होंने याद नहीं की वो याद कर लें इफ वी एन टी ग्राफ शेप इज पैरल टू वाई एक्सिस द एक्सेलरेशन इज सर इफ इट इज पैरल टू वाई एक्सिस देन द एक्सोलेशन इज जीरो सिंस द लाइन इज पैरल टू द टाइम एक्सिस देफोर द स्लोप इज जीरो स्लोप आपके पास नहीं बनेगा सी एन एस इज इक्वल टू सर इट इज बेसिकली इक्वल टू करंट आपके पास फॉर्मुला होता है ना आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी क्यू कोलम है और टी टाइम है तो देखो फॉर्मुला याद करने से सॉल्व हो रहा है ये नो वर्क इज जनरेट कॉन्स्टेंट सर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है तो कोई काम नहीं हो सकता पी डेल्टा वी है ना वी टू माइनस वी वन अगर जीरो है तो पी जितना भी होगा एक लाख क्यू ना होगा फिर से जीरो बन जाएगा वो तो वॉल्यूम इज द राइट आंसर अब नुमेरिकल आया बच्चे कहते हैं सर नुमेरिकल तो मुश्किल होते हैं आइए देखते हैं कितना आसान है अ बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट द एंड ऑफ टेन सेकंड इज वी आई जीरो है एक्सेलरेशन फाइव दी हुई है टाइम टेन दिया हुआ है वी एफ मालूम करनी है फॉर्मूला है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी तो वी आई तो जीरो हो गया ए मल्टीप्लाई बाई टी करना यानी टेन मल्टीप्लाई बाई फाइव सो द आंसर इज फिफ्टी What will be the change in internal energy when work done by the system is fifty and heat is absorbed? Work done by the system, हमने इसे minus में consider किया. Heat is absorbed, हमने इसे plus में consider किया. One forty minus fifty, हमारे पास answer आएगा ninety joule. आपको confuse करने के लिए minus ninety दिया हुआ है. याद रखें, work done by the system minus लिया है आपने और heat absorbed को plus लिया है आपने. तो plus की one forty में से आप minus कर रहे हैं fifty को sign बड़े number की आती है बेटा हमेशा. आइए केमिस्ट्री के सवाल की तरफ चलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज बेसिकली द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी याद रखना बेटा चार कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर या आपके पास डिफरेंट नाम है इन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के हो सकता है इनसे भी रिलेट करते हुए सवाल आ जाए आपको वॉट इज द केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म वाई विच सेल मेक पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर जब कभी भी मोनोमर्स मिलते हैं जैसे मैं कहता हूं सी सिक्स एच ट्वेल्व वो सिक्स दो मोनोमर है ना इससे जब एक पॉलीमर बनता है बेटा तो एक वाटर मॉलिक्यूल जरूर रिलीज होता है तो हम कहते हैं सर हमारे पास ये प्रोसेस कहलाता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस विच इज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन सब में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हंड्रेड है ज्यादा है और अगर मैं पूछता हूं क्यों वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है तो आप जवाब देंगे सर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब ये फिर एक ट्रिकी सवाल है रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम एक शेल का फॉर्मुला क्या है एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जीरो इसको आप 0.529 को 0.53 कंसीडर कर लो या 0.6 कंसीडर कर लो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 9 को जब आप 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 4.761 तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही जवाब हो गया लोवेस्ट बॉन्ड एंगल 76.4 बॉन्ड एंगल बनता है बेटा एफ ई टू ओ का बाकी सबके बॉन्ड एंगल हंड्रेड अब दैट द राइट आंसर The bond between two elements with atomic number thirty-seven and fifty-three. अगर बच्चों आपने वो वीडियो देखी है एस ब्लॉक की जिसमें मैंने एटॉमिक नंबर्स याद करना सिखाए हैं तो आप ये बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि सर थर्टी-सेवन इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ़ रुबीडियम एंड फिफ्टी-थ्री इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ़ आयोडीन. अब रुबीडियम कौन से ग्रुप में शामिल है ग्रुप वन ए याद किया है मेरे बच्चों ने लुबना ने की रब से फरियाद वो जो रब है वो 
रुबीडियम है और वने वाले क्या बनाते हैं वने वाले तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और आयोडीन तो हेलोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जब एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोई और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है कोई तो सूरत में क्या बनता है सर इस सूरत में हमारे पास बनता है आयोनिक बॉन्ड अच्छा यहां पर थोड़ा घुमाया हुआ है सवाल इलेक्ट्रोवेलेंट का हुआ है आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट दोनों एक ही बात है रियल गैस कन्वर्ट इन टू आइडियल गैसेस बाय हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर लॉजिकल रीजनिंग का बेटा एक क्वेश्चन है जो स्टूडेंट से मालूम चला याद रहे स्टूडेंट्स मुझे मुख्तलिफ क्वेश्चंस बता रहे हैं तो उन्हीं को मैं करेक्ट करके आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ अगर आपके पास भी इनके अलावा क्वेश्चंस मौजूद हैं या कोई नया पेपर आता है और आप उनका सोल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज जीरो पर मुझे भेजिएगा इफ महविश इज स्टैंडिंग ऑन अ चेयर बिहाइंड अब्दुल्ला अब्दुल्ला इज स्टैंडिंग ऑन अ चेयर बिहाइंड बिलाल बिलाल इज स्टैंडिंग ऑन द चेयर बिहाइंड महविश If the first two statements are correct, then the third one is कह रहे हैं कि महविश स्टैंड करती है उस चेयर पर जो अब्दुल्ला के पीछे है अब्दुल्ला स्टैंड करता है बिलाल के पीछे तो क्या यह मुमकिन है कि बिलाल महविश के पीछे मौजूद है अगर पहली दो स्टेटमेंट ठीक है बेटा तो यह मुमकिन नहीं है कि वो उसके पीछे मौजूद है तो ये बेटा कुछ क्वेश्चन थे जो आपके पास प्रेजेंट किए मैंने दैट वॉज फ्रॉम थर्टी फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन पेपर कल फिर पेपर है फर्स्ट सितंबर को जैसे ही मेरे पास सवाल आएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा आप सब्सक्राइबर हैं अगर तो नोटिफिकेशन फौरन आ जाएगा आपके पास बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग अल्लाह हाफिज़